，顾十一在哪儿？我操！走，走。雪姬，走。聊吧，现在不吵了吧？别看了，枪法很准的，一枪毙命，绝对不会打我。我知道，你知道，因为我是坏人啊！你知道你自己在做什么吗？因为可以活得很久。所以，别人短暂的生命在你看来就微不足道吗？所以就可以伤害无辜的人是吗？是啊。不过，姐姐，这么多年过去了，你这种愚蠢的善良，还真是一点都没有变呢。还想着用你的血去救别人，不过你不知道吧？你的血呀，只能救和你有血缘关系的人，别人一碰就会死。同情别人，相信别人，并且从始至终都栽在同一个男人的手上。姐姐，你呀、啊，真傻。顾十一在哪儿？刚刚他不在。不过，他刚才给我发消息，应该在来的路上吧。毕竟，他不会看着你被我杀死。不过，在这之前呢，我们还有点叙旧的时间。我真后悔，后悔当初救了你。你当时就应该死在那儿，你不配活着。刘雪姬，你以为人人都有选择是吗？是以为每个人都像你一样是吗？我没有一点比你差，可就是因为我的出身，所以我就不配和你得到一样的东西，对吗？嗯，你不能，刘雨涵，我不会再让你得到任何你想要得到的东西。也不会再让你为所欲为。一千年了呀，我这一千年也是活得了无生趣，直到找到姐姐你，我就是想把你喜欢的东西都夺走。让你也体会一下我当年的感受。雪姬，雪姬，来了没事吧？警察马上就来。刘雪姬，这不是你最珍贵的人吗？一千年的时间，就爱了这么一个人，是吗？求求你！
求求你别杀他！这么多年过去了，你什么都有。你即便活了一千岁，也还是被人理解、被人爱、被人保护。遗产愿意给你，谁都喜欢你。我嫉妒你，嫉妒的睡不着觉。所以，我们一起下地狱吧！开枪啊！你杀过人吗？知道怎么开枪吗？要不要我教你？放了血迹，现在可以啊！你先打死我呀！你知道我死不了吗？你要找的人是我，我要找的人是你。你们这么幸福，我特别不开心。声音，声音，声音。已经变成普通人了。大总，雪姬。我终于可以跟你一起变老了。